তো ওয়েলকাম বন্ধু আজকে হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়লাম একটা আলাদা জায়গার উদ্দেশ্যে তো ডিসেম্বর তো পড়েই গেছে কাল থেকে আজকে ডিসেম্বরের দু তারিখ ডিসেম্বর মানে শীতকাল আমরা যেটা জানি শীতকাল মানে একটু ঘুরু ঘুরু মন উড়ু উড়ু মন তো আমরা আজকে ঘুরু ঘুরু আর উড়ু উড়ু মন নিয়ে একসাথে বেরিয়ে পড়েছি সেটা বর্ধমানের উদ্দেশ্যে বর্ধমানে ঘোরার অনেক জায়গা আছে তার মধ্যে আমরা একটা আলাদা জায়গায় যাচ্ছি তো বন্ধুরা এখন বাজে নটা নয় আমাদের ট্রেন আছে কিছুক্ষণের মধ্যেই এবং এর এক ঘন্টার পরে আমরা পৌঁছে যাবো হচ্ছে বর্ধমান এবং শীতকালে সকাল মানে একটা বিষয় যে ট্রেনটা এদিক থেকে যখন যাচ্ছে ওদিকে একটা কুয়াশা কুয়াশা দেখা যাচ্ছে ভাবটা সেটা খুব সুন্দর লাগছে আমার আমাদের ট্রেন আছে এই তিন নম্বর লাইনে এবং বর্ধমান লোকাল আছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ট্রেন ধরব এবং ট্রেন ধরে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে আমরা বেরিয়ে যাব মানে গিয়ে দেখা হচ্ছে কি দেখাবো তোমাদেরকে তার আগে কামারকুমরু স্টেশনটা একটু ঘোরা যাক এই হচ্ছে কামারকুমরু স্টেশন কামারকুণ্ডু স্টেশন তো আগে যা ছিল তার থেকে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট করেছে তো কামারকুণ্ডু স্টেশনটা এত সুন্দরই করেছে খুব সুন্দর লাগছে দেখলে তো বন্ধুরা এতক্ষণ হয়তো আপনারা আমার থাম্বেল দেখে বুঝে গেছেন যে আজকে আমরা দুই বন্ধু মিলে চলেছি বর্ধমান একশো আট শিব মন্দিরের দর্শন করতে এবার আমাদের বাড়ি থেকে তো বর্ধমান খুব কাছে নয় তাই আমরা একদম সকাল বেলা যে ট্রেনটা পাওয়া যায় সেটা ধরে আমরা চলেছি কামারকুণ্ডুর কর লাইন ধরে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে এবং এইভাবেই ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম বর্ধমান আর বর্ধমানে একদম স্টেশন থেকে নেবেই পতাকাটা যা উঁচ্ছিল না বন্ধু একদম মিডিলে ছিল পতাকাটা এবং তার পাশেই লেখা ছিল বড় করে বর্ধমান জংশন তো বন্ধু আপাতত আমাদের যে গন্তব্য স্থলটা ছিল একশো আট শিব মন্দির বলা হয়নি তার আগে তো আমরা এই মুহূর্তে চলে এসেছি বর্ধমানের একটা শ্রেষ্ঠ জায়গা বর্ধমান একশো আট শিব মন্দির এবার আমি বলে দিই যে আপনারা বর্ধমান এই শিব মন্দিরে আসবেন কি করে শিয়ালদা থেকে কিংবা হাওড়া থেকে বর্ধমানগামী অনেক ট্রেন আছে এর কোনো একটাতে চেপে আপনি চলে আসবেন বর্ধমান রেল স্টেশনে তারপর ওখান থেকে টোটো বা অটো চেপে চলে আসবেন নবাব হাট যেখানেই অবস্থিত এই শিব মন্দির এবং এই শিব মন্দিরের পাশেই আছে গাড়ি পার্কিং করার জায়গা যেখানে বিভিন্ন গাড়ির বিভিন্ন রকম চার্জ এবং তার পাশেই আছে হর গৌরীর খুব সুন্দর একটা মূর্তি যেখানে শিব এবং গৌরী পাশাপাশি দুজনে বসে আছে এবং সামনের দিকে আরেকটু এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন আপনারা নটরাজের একটা মূর্তি খুব সুন্দরভাবে করা হয়েছে এবং আরেকটুখানি এগিয়ে গেলে দেখতে পাবেন ত্রিমূর্তি যেটাকেও খুব সুন্দরভাবে স্থাপন করা হয়েছে মন্দিরের গেটের সামনেই এই সব মূর্তি দেখার পর আমরা মন্দিরের ভিতরে ঢোকার জন্য একটা টিকিট কেটে নিলাম তারপর আমাদের জুত জমা দিয়ে আমরা মন্দিরের ভিতরে আসতে আসতে প্রবেশ করতে লাগলাম ভিতরে প্রবেশ করতেই আমরা দেখতে পেলাম এই মন্দিরে কিছু সুবিধা আছে যা আপনারাও পেতে পারেন এক ব্যক্তিগতভাবে পূজা অনুষ্ঠান করতে পারেন এবং রুম এবং হল বুকিং করতে পারেন আপনারাও মন্দিরের গেট দিয়ে প্রবেশ করতেই একদম যে সামনের দিকের মন্দিরটা ডান দিকের মন্দিরটা সেটা তখন পুজো চলছিল এবং নানা মানুষ এসে পুজো দিচ্ছিল এরপর আমরা আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং এগিয়ে যেতেই সামনে মানত নন্দী পার্ক এখানে ঢোকার আগে আমি জোর করে ঘন্টাটা বাজিয়ে দিলাম এই পার্কের মধ্যিখান বরাবর আছে মহাদেবের একটা সুন্দর মূর্তি আর তার আগে আছে মহাদেবের বাহন নন্দী এবং তারই পর নন্দী এবং মহাদেবের দর্শন করে আমরা মন্দিরগুলোকে পরিক্রমা করতে লাগলাম এই যে একশো আশি মন্দির এটাকে আস্তে আস্তে ঘুরে দেখতে লাগলাম এবং প্রত্যেকটা মন্দিরের ভিতরে মহাদেবের একটা করে শিলা পাথর যেটা থাকে প্রত্যেকটা মন্দিরে তেমন দ্বারা প্রত্যেকটা মন্দিরে আছে যদি হাঁটতে হাঁটতে তো তোমাদের সকলকে আগে পুকুরটা এখানে দেখাতে নিয়ে চলি এখানে মধ্যিখানে একটা পুকুর আছে এই পুকুরে জল দিই এখানে সব মন্দিরের পুজো হয় তো এখন আমি হাঁটছি হচ্ছে বর্ধমান একশো হাট যে শিব মন্দির আছে তার একদম গা বরাবর আমাদের পাশেই প্রত্যেকটা শিব মন্দিরে মহাদেবের এক একটা রূপ ভাবলেই একটা সিয়রিত অনুভব হচ্ছে এখন আমি যাচ্ছি বর্ধমান একশো আট শিব মন্দিরের সামনে যে একটা পুকুর আছে মানে মধ্যিখানে সেখানে যাচ্ছি আর বন্ধুরা এই সেই পুকুর মানে একশো আট যে শিব মন্দির আছে তার মধ্যিখান বরাবর এই পুকুর অবস্থিত এবং জলটার রং হচ্ছে হালকা সবুজ কালারের হয়ে গেছে কিন্তু এই জলেতে আমি দেখলাম কিছু মাছও ঘোরাফেরা করছে খুব সুন্দর লাগলো এখানে এই মুহূর্তে দেখতে 
হবে একশো আটাশি মন্দির কিন্তু এই মন্দিরটার বাইরে বাইরের চত্বরে একটা আছে টোটাল সব মিলিয়ে আছে একশো নটাশি বন্ধুরা আজকে আমরা যেবারে এসেছি আজকে হচ্ছে শনিবার এবং এই মন্দির সব দিনই খোলে সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা অবধি অল টাইম খোলা এবং শিবরা শিবরাত্রির দিন এই মন্দিরে বিশেষ পুজোর আয়োজন থাকে এবং তাছাড়া এই যে আমরা এতগুলো মন্দির দেখছি না এখন তোমরা যদি পুজো দিতে আসো কেবলমাত্র একটা মন্দিরে পুজো দিতে পারবে সব মন্দিরে কিন্তু এখন পুজো দেওয়া যাবে না দিতে পারবে না তোমরা আর শিবরাত্রির দিন যদি আসো সেই দিন সব মন্দিরে সব প্রত্যেকটা মন্দিরে পুজো হয় তো বন্ধু যে আমরা এই মুহূর্তে শিব মন্দিরের কাজ দিয়ে যাচ্ছি শিব মন্দিরটার বলা চলে যেমন রুদ্রাক্ষতে একশো আটটা পুঁতি থাকে এবং একটা শীর্ষ বিন্দু থাকে তেমনই এই মন্দিরটার একশো আটটা শিব মন্দির আছে আর মধ্যিখানে একটা তার শীর্ষ বিন্দু থাকে যেখান থেকে নিয়ে শেষ হয় আর তার বিপরীত থেকে সেখানেই শুরু হয় ঠিক আছে এটাই হচ্ছে একশো আটটা শিব মন্দিরের মহাত্মা বন্ধুরা যেটা যেতে যেতে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিভিন্ন লোকরা এখানে বাবার মাথায় জল ঢালছে মানে পুজো দিচ্ছে না বিভিন্ন শিব মন্দিরে ঢুকছে এবং ঢুকে ঢুকে জল ঢালছে বাবার মাথায় এরপর আমরা মন্দিরের একদম কোনায় চলে আসি যেখান থেকে মন্দিরের ভিউটা সম্পূর্ণ আলাদাই লাগছিল বন্ধুরা এখন আমরা আছি মন্দিরের এক কোনায় যেখান থেকে দুটো মন্দিরের একদম শীর্ষ বিন্দু যেখান থেকে আমরা পুরোপুরি দুটো মন্দিরকে দুপাশের মন্দিরকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি একদম এদিকেও দেখতে পাচ্ছি আর এদিকেও দেখতে পাচ্ছি সরাসরিভাবে তো বন্ধু পুকুরের উপাস থেকে মানে পুকুরের ওই ওই দিকটা থেকে যেমন আমরা একটা মন্দির দেখতে পাই ঠিক এ পাশ থেকে নো সেম মন্দিরগুলো দেখতে হবো কারণ প্রথমেই বলেছিলাম শিব মন্দিরগুলো প্রত্যেকটি এক একটি রাদলে তৈরি করা তো পুকুরটাও ঠিক তার মধ্যিখানে এ পাশ থেকে দেখলেও আমরা ঠিক শিব মন্দিরটা দেখতে পাবো এবং ওপার থেকে দেখলেও ঠিক সেই শিব মন্দিরটাই দেখতে পাবো হুম বন্ধুরা যেটা বলবার ছিল তো মন্দিরটাই ঘুরতে ঘুরতে আমাদের খুবই ভালো লাগছে আর একটা যেটা জিনিস আমরা নোটিস করছি যে শিব যেমন পার্বতীর সঙ্গে আসে আসে তেমন ধরো এই মন্দিরও যদি যারা আসছেন তাদেরও কোনো পার্বতী থেকে থাকে তারা যদি আসে দুজনে মিলে তাহলে বেশ খুব সুন্দর হয় জিনিসটা আমরা দেখলাম নোটিস করলাম দুজন দুজনকে মিলিয়ে দেয় পুরো পুরো মিলিয়ে দেয় হ্যাঁ দুজন দুজনকে মিলিয়ে দেয় পুরো এই কথাটা আমি এই কারণেই বললাম যাদের মনের ভাবনা শিব পার্বতীর মতোই পবিত্র যাদের মনের ভাবনা শিব পার্বতীর মতোই ভালোবাসা নয় তাদেরকে এই মন্দিরে আসলে না পুরো মিলিয়ে দেয় এই মন্দির এবার আমরা নন্দী মহারাজের দর্শন করে নেব এসো আমার সঙ্গে আমাদের বসে আছে একদম গ্রিলের ভিতরে নন্দী মহারাজ বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর একটা পুকুর আছে ওই দিকে সামনে এগিয়ে যেতে একটা পুকুর করছে এখানে একটা পুকুর এবং মোট দুটো পুকুর আছে একদম এই দুটো পুকুরে হেভি সুন্দর পুকুর এবং পুকুরটা এত সুন্দরই লাগছে পুকুর এপারেও যা মন্দির আছে ওপারেও সে মন্দির পুকুরটা কি ঘিরে রয়েছে একশো আটটা শিব মন্দির এবং মধ্যিখানে গাছপালা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে একটা তৈরি কারণ বলা যায় এই আগে থাকতে বলা যায় কারণ এই প্রত্যেকটা শিব মন্দিরের সামনাসামনি নাকি একটি করে বেলগাছ থাকত তো এখন বেলগাছগুলো এই মুহূর্তে নিয়ে তাকে কেটে ফেলা হয়েছে তো কিছু কিছু জিনিস আমরা লক্ষ্য করি পুকুরের পাড়ে আছে কিছু কিছু বেলগাছ হচ্ছে আমাদের চোখে এই মুহূর্তে পড়ছে তো পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছি এখন বন্ধুরা যদি বাড়ির আমাদের কাছেই মন্দিরটা থাকতো না তো একটা কাজ করতাম আমি কিছু সময় এই মন্দিরে আমি সময় কাটাতে অবশ্যই আসতাম বন্ধুরা আমরা এটাও নোটিস করছি শিবের কাছে যেমন পার্বতী থাকে তেমন এই মন্দিরেও অনেক পার্বতী ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা আমাদের চোখে পড়ছে ভিডিও করার সময় আমাদের চোখে পড়েছে তাই জন্যই বলছি জিনিসটা আর আমরা হচ্ছে সেই শিবের একনিষ্ঠ নন্দী মহারাজ নন্দী মহারাজ মন্দির ঘুরতে ঘুরতে নানা রকমের মাথায় চিন্তা আসছে যার কিছু আমরা তোমাদের কাছে প্রকাশ করছি এবং কিছু হৃদয় আমি রেখে দিচ্ছি এবং এই চিন্তা ভাবনার মধ্যিখানে এবার আমরা যেখানে যাব সেটা হচ্ছে একটা যে লাস্ট মন্দির আছে নবম মন্দির মানে একশো নটা যে মন্দির আছে লাস্ট মন্দির নয় নম্বর মন্দিরটা আছে বাইরে সেখানে আমরা যাব তো বন্ধু যে আমরা এই মুহূর্তে যে একটা মন্দির অর্থাৎ একশো আটটার ভিতরে আরেকটা মন্দির হচ্ছে তার বাইরে একশো নটা মন্দির 
তো একশো নটার ভিতরে যে মন্দিরটা আছে এই একশো নটা অর্থাৎ একটা যেখানে মন্দিরটা আছে সেখানে চলে এসেছি কারণ এখানে তো সবসময় পুজো হয় না এটা বলা যায় শিবরাত্রির দিন এখানে এই যে বড়ো মাঠটি পড়ে আছে এই বড়ো মাঠটিতে বিশাল বড়ো একটা মেলা বসে তো এই শিব অর্থাৎ শিব চতুর্দশীর দিন বড়ো মেলাটা হয় তো এখানে হয়তো এই যে পিছনে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছ এই মন্দিরটাতে পুজো হয় না এখন এটা শিব চতুর্দশী ছাড়া এই মন্দিরটাতে পুজো হয় না আর এই মন্দিরটা অবস্থিত ভিতরে যে একশো মন্দির আছে সেখানে নয় তার বাইরে অবস্থিত এরপর আমরা চলে আসি সব মন্দির ফেলে রেখে একটা বট গাছের কাছে যেখানে মানুষরা সব দড়ি বেঁধে তাতে পাথর ঝুলিয়ে ভগবানের কাছে কিছু চায় কিছু মনস্কামনা পূরণ করার জন্য কিছু বাঁধে আর অন্তরে থাকে তাদের শুধু ভক্তি ঠিক এর পরে আমরা আবারও ওই মানদ নন্দী পার্কে যাই এবং ওই পার্কে যে ছবিগুলো খুব সুন্দর কারুকার্য যারা করা রয়েছে নাগেশ্বর পার্বতী আরও বিভিন্ন যে ছবি আছে নন্দীবাহন শিব এবং তার পাশে অনেক ঘন্টাও ঝুলছিল এইসব দেখতে আমার মন চলে যায় এবং প্রথমে আমাদের দেখা হয় না এই মন্দিরে কিন্তু একটা বড় যজ্ঞের স্থান আছে যেখানে বসে যজ্ঞ করা হয় এবং যেখানে যজ্ঞ বসে দেখারও অনেক সিট আছে এই জায়গায় পাস দিয়ে চলে গেছি কিন্তু দেখা হয় না লাস্ট পজিশনে এসে আমরা দেখলাম এই শিব মন্দিরে বলা যায় নাকি সবাই দেখছি প্রত্যেকটা মন্দিরে গিয়ে নমস্কার করে তার মনস্কামনা জানাচ্ছে বলা যায় এই মন্দিরে নাকি নমস্কার করে তার মনস্কামনা এবং তার প্রার্থনা যদি রাখা হয় তার মনস্কামনা অবশ্যই পূরণ করা পূরণ করেন এই আমাদের শিব মানে অর্থাৎ হর হর মহাদেব তো জানি না কতটুকু কি মনস্কামনা পূরণ করে তবু আমরাও মনস্কামনা জানাচ্ছি যে পরবর্তীকালে আমাদের চ্যানেলটা যাতে আরও গ্রো হয় এবং আমরাও সেই একটা সবার মতন একটা জায়গাতেই যেতে পারি ইউটিউবের সেই সেই একটি শীর্ষ বিন্দুতে যদি বন্ধু বলতেই হয় যেমন কোনো স্টেশনে যদি যাও একটা হই হরত বলের একটা আওয়াজ শুনতে পাবে আর আমরা এই মুহূর্তে যেখানে এসেছি সেটি হচ্ছে একটা শিব মন্দির এখানে ঘন্টার আওয়াজ ধূপের গন্ধ সাথে হার হার মহাদেব ছাড়ার কিচ্ছু শুনতে পাবে না তো এই ছিল আমাদের বর্ধমান একশো আর শিব মন্দিরের ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন